नमस्ते वेलकम टू फेस टू फेस नी ब्रह्मना प्रस्तुम अंत उम्मीद आंध्र प्रदेश कांग्रेस राजकी चक्र तिपिना नेता विहेच हनमंतरा विहेच हनमंतरा नमस्ते विहेच मोता वैसा तक राज अंदर आवपाल तागे बर्रे पाल नई अम्म पाल तागे अदे बल यहाँ प्रजलो ची आलोचन इंदिरा गांधी आलोचने बड़क बल वर्ग पैकी देवाल भूस्वास अमल दुने वाड़के भूमि आनी कम्यूनिस्ट गोड़ल मीद रास्ते अपड़ी आम अंत अभि मंत्री अभिप्रय अदे विधा आये को संजय गांधी यानी ईद अंशाल कार्यक्रम राजीव गांधी गारी देश में सद्भावना चेयर आलोचन तो तिगी यह देश में पद्धति युवक के ओटक सैंस अं टेक्नजी मुझे तस्कोनी अल साफ्टवेर हाड़वेर एवरवल राजीव गांधी ट्वेंटी फस्ट सेंचुरी आ कुटा की नीन लायल पदवी उन्ना लेकिन नी वीए हनमंतरा गारे कांग्रेस पुटी कांग्रेस नेता यह रोज तेलंगा राज चूसा आंध्र राज चूसा कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेता एवर फस्ट वीए हनमंतरा गार अला वीएच गार की तेलंगा कांग्रेस अधिकार संवस गुनाकनी पदव रे पदवी इतर इच्छा इकना पदवी पार्टी पेटो सत्य वर की इधे पार्टी इधे पार्टी पुटो इधे पार्टी पे सा कुटी स्थाई की योजन कांग्रेस अद्यक्ष पीसीसी अद्यक्ष राष्ट्र मंत्री आल इंडिया ओबीसी एम पी कन्वीनर का उन्ना ईटी ईएम रिजर्वे दीगलना अदे विधा एस बीसी मैनारटी ए सपरेट पार्लम कमीटी चाहना इवा राज राहुल गांधी गारू कन्याकुमारी कश्मीर एमं वी कम टू दि पवर वी कंडक्ट क्या वैज से नो बड़ी वाज स्टाक्सर अद दिखूची अद बाणम बड़क बल वर्ग वो ये स्थितगत उ एक्सरे अना क इवा राष्ट्र इला रेवंतर रेडिगारू राज राहुल गांधी गार आलोचन असैंपार बिल पास अदे विधा इला नूट याब कुल जरपाल ना उद्देश्य मैं का सोदर वाल कुल पेर चुपाले कुल पेर चुपाले को बिड भयपड़ा बाबू जितना इसेदारी उत्ती बागीदारी अंत अकॉर्ंग रिजर्वे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस प्राधान्यूरकोचि पाइंटे मुनूर गत इच्छे नीसीसी अना डी श्रीनिवास अंड दिन तरह एवर डी श्रीनिवास तरह केशवराव इंड केशवराव तरह पुनाल लक्ष्मी काधान्य संस्थ समय रही पदवी दरक लेदी बटल मार्च नार्च इधे को पार्टी बल पड़ा अंदर कल मोदे सोनिया गांधी मै लीडर वाज अपॉइंटेड सपोर्ट यू मै लीडर फाइल उम्मीद आंध्र प्रदेश असेंध्र राज आंध्र राज आंध्र राज पैस्थिटी चूडी इपड़े मैं पंचायती पवन कल्याण डिप्टी सीएम सतोष पवन कल्याण अब इन पर्सेंट 
ఐఎస్టి మెజార్టీ బీసీలు రండ్రా ఎస్సీలు రండి మనం డిప్టీ సీఎం అన్నా నుండి అయిపోతుండే ఇప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో జరా మనోడు ఆలోచన చేసి అడుగు ముందుకేస్తే నా పూర్తి నాకు కూడా అన్నాడు హనుమంత ఏడ నిలబడితే నేను ఇంటింటికి తిరుగుతా అన్నాడా లేదా కనుక ఆయన కూడా ఒకనాడు కాకుండా కాపులకు మంచి రోజులు వస్తాయి అనేది నా ఉద్దేశం మీకోనో చిరంజీవి గారి కుటుంబానికి ఎలా ఉంది అనుబంధం మొదటి నుంచి నా పక్కకే కూర్చున్నది కదా కాంగ్రెస్ లో ఎవరు ఆయన పేరే పేరు దాస నారాయణ రావు అయినాక ఆయన సీట్ ఈయనక వచ్చింది కదా మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకునేది ఇప్పటి కూడా నేను అంటే పెద్ద అన్న లాగా నన్ను అభిమానిస్తాడు తప్పనిసరిగా కుటుంబ సభ్యులు కాపులకు మేలు చేయాలి కాపు కుటుంబం కూడా ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే మెజార్టీ ఉన్న మేము ఊరికి అడుగుతలేము మెజార్టీ ఉన్నది ఓట్లు మనం ఇవి మనం వేసుకుంటే అయితే అక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏది పట్టచ్చారు షేర్ లింగంపల్లి బిహెచ్ఈ వాళ్ళ కూడా ఒకసారి శాసనసభ్యుడు కావాలని మా ఆలోచన మన వాడు కావాలి కదా ఇంత పెద్ద సభ పెట్టిండు యాభై లక్షల మంది ఉన్నారంటూ ఎమ్మెల్యే కావాలి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కావాలి అందరు కూడా బాగా పనిచేసి మనం కాంగ్రెస్ తప్పనిసరిగా బడుగు బలైన రకం సీట్లు ఇవ్వడానికి నా శాయశక్తులు కృషి చేస్తా గెలవాలి ప్రతిసారి ఓన భోజనం పెడుతున్నారు తిన్న తర్వాత ఎవరి ఇంటి కాడు కాదు ఒక ఆలోచనతో పోవాలనేది నా ఉద్దేశం హనుమంత్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి కేసీఆర్ గారి పరిస్థితి చూడండి పదేండ్లు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఐదేండ్లు బాగానే ఉండేది రెండోసారి వచ్చినాక ఒకరేమో ఫామ్ హౌస్ వరకే నాలుగు రోజుల తర్వాత మహారాష్ట్ర కూడా కిబార్ కిసాన్ కి సర్కార్ ఈడ రైతులు లేరారు పోయి ఆడ రైతులకు వంచిది పంజాబ్లో పోయి వంచిది ఏది బీహార్లో పోయి వంచిది ఆయన కొన్ని తప్పుల వల్ల అయింది అదేవిధంగా దానితో పాటు మా సోనియా గాంధీ గారు ఆరు డిక్లరేషను రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్కు నడిచిన తర్వాత వి కమ్ టు ది పవర్ వీల్ కండక్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్స్ అంతర్లే ఎక్స్రే అన్నాడు కింది స్థాయిలో పేదలు ఏ విధంగా బతుకుతున్నారో దాని సంఖ్య తెలియాలన్నాడు నైంటీ పర్సెంట్ జనాభా ఉన్నది కానీ టెన్ పర్సెంట్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఏ ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో కూడా పోస్టులు వాళ్ళకే పోతున్నాయి కనుక కులగన జరిగితే తప్పనిసరిగా వచ్చే ఎలక్షన్లు రాహుల్ గాంధీ ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి అయితే ఎందుకంటే మొన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్లో ఇండియా కూటమికి రెండు వందల నలభై సీట్లు వచ్చినాయా లేదా ఇంకో ఇరవై ఇరవై ఐదు వస్తే ఆయన ప్రధాన ప్రధానమంత్రి కావాలనేది నా ఉద్దేశం నేను ఓబీసీ లీడర్గా ఎన్నో మీటింగ్లు పెట్టా ఐఐటి ఐఐఎంల రిజర్వేషన్ తెచ్చిన ఓబీసీ పార్లమెంట్ కమిటీ చేసి ఎస్సీ సెపరేట్ ఎస్టీ సెపరేట్ బీసీ సెపరేట్ చేసిన కనుక నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా రాహుల్ గాంధీ గారు దేశంలో యాజ్ ఏ అపోజిషన్ లీడర్గా పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడితే అందరి మద్దతు తీసుకుంటా అప్పుడు ఏది కులగన జరిగిన తర్వాత ప్రజలలో ఆలోచన వస్తుంది ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది హార్డ్వేర్ వచ్చింది ఇట్లా ఇట్లా నేను మాట్లాడితే నువ్వు నువ్వు ఆడ చూపిస్తానే ఉన్నావు లేదా ఇది ఎవరు చేసి ఇదంతా రాహుల్ రాజీవ్ గాంధీ చేసిండా లేదా ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి ఫోటో దిగి మేమే యూత్ కాంగ్రెస్లో తొవ్వేది మేమే చెట్టు పెట్టేది మేమే నీళ్ళు పోసేది మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు కూడా తెచ్చారు కదా ఐటీని ఎవరు ఆయన దీని ఫాలో అయిండే ఆయన ఎప్పుడు తెచ్చిండు ఆయన చేసిన చంద్రబాబు గారు అండి ఐటీ ఆ ఆలోచన నువ్వు ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసిండు కానీ తెచ్చింది ఎవడు రాజీవ్ గాంధీ మరి అట్లా నేను చంద్రబాబు కూడా నా ఎంబడి పని చేసిన కేసీఆర్ కూడా నా పని నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ బోతార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ అదృష్టం అట్లా ఇప్పుడు నువ్వేమి అది ప్రైవ్ టీవీతో మాట్లాడుతుంది ఏం చేయాలి చెప్పు రైట్ ఏదైనా పదవులు ముఖ్యం కాదు ప్రజల సేవ ముఖ్యం అనేది నా ఆలోచన ఎనీ చివరిగా ఒక ఒక్క మాట మిమ్మల్ని మళ్ళీ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా చూడాలి అని కోరుకుంటున్న లక్షలాది మంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళ కోరిక ఎప్పుడు తిరుగుతుంది అనుకోవచ్చు వాళ్ళ కోరిక ఎప్పుడు ఇస్తుందని నేను చెప్పలేదు నేను జ్యోతిష్యుని కాను లేకుంటే ప్రామిస్టుని కాదు దేవుని దయ బడుకు బలైన వర్గాల ఆశీర్వాదం ఏది ఇలా అమ్మవారి దయ సోనియా గాంధీ దయ ఎన్నడు వస్తే అన్నడు వస్తుంది తప్పనిసరిగా వస్తే మళ్ళీ ప్రజలకే సేవ చేస్తారు కదా నేను దాచిపెట్టుకుంటోని కాదు పంచెట్టుని అవును అందరికీ నేను సాయం చేస్తా కార్యకర్తలు కూడా కోరుకుంటున్నారు అన్నకి ఏదైనా పదవి రావాలని చెట్టు కింద ఉన్న ఇప్పుడే కేదారి భోజనం చేసి వచ్చిన కాపుల సంఘంలో తప్పనిసరిగా ఏది వచ్చినా రాకపోయినా పని చేస్తుంటే భగవంతుడు అనేవాడు 
నాయకులు అనేవారు తప్పనిసరిగా ఏ పదవి ఇచ్చినా మీకన్నా జూనియర్లు కాంగ్రెస్ లో వేల కోట్లు సంపాదించారు కానీ విహెచ్ గారు ఎందుకని వేల కోట్లు సంపాదించలేకపోయారు నేను సంపాదించినట్టు నువ్వు మైక్ పెట్టక పోకూదు కదా నువ్వు నా దిక్కే చూడకపోదు ఏం సంపాదించలేదు పెట్టావు మైక్ అది హనుమంతరావు ప్రజల మంచి సంపాదించినోడు ఉన్నాడు ఏదైనా పోతాను వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఇంటి ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఇట్లా పోతాడు నన్ను చూడంగానే హనుమంత అన్నట్టు అదే కనుక ఇదే ప్రజల పక్షాన ఉంటే ఈ లాభం ఉన్నది ప్రజల పక్షాన ఉంటావు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ న్యాయం గురించి పోరా మన రాహుల్ గాంధీ కూడా న్యాయ పోరాటం ఉంటుంది కదా న్యాయకి లడై మైబీ న్యాయకి సత్తా ఉందా పోరాడే సత్తా ఇంకా విహెచ్ గారిలో పోరాడే సత్తా ఉంది లేదు అరే ఇప్పుడు నాది అందరు అంటున్నారు నడుతాడు ఇప్పుడు వైస్ పిల్ అని ఇప్పుడు నేను కూడా అద్భుతంగా మీరు కుర్రోల కన్నా స్పీడ్ గా నడుస్తూ ఉన్నారు పరిగెత్తూ ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇంకా పరిగెత్తించాలని కోరుతా ఉన్నారు అందరు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ నైస్ కామెంట్ మీకు చూస్తా ఈయన బాయ్ సార్ మరి ఇది చూశారు కదా తనలో ఇంకా పోరాడే సత్తా ఉందని చెప్తా ఉన్నారు పార్టీ కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం తనకి ఏ పదవి ఇచ్చినా స్వీకరించడానికి తను సిద్ధంగా ఉన్నానంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు గారు